各位棋友，大家好！本节视频啊，继续给大家分享棋子大师曹雅磊的精彩时代名局。这盘棋啊，曹雅磊仅用十九步棋，就将特级大师角川斩于马下，精彩绝伦。红方曹雅磊开局先人指路，那黑方角川特大足底炮也是正招。红方曹雅磊架中炮，那黑方角川特大上象双象连环，加强中路防守。这里红方呢没有进炮打中卒也是正招。假如进炮打中卒。那黑方补士啊，将雷上马之后，利用红方中炮，那黑方有反泄的趋势。那么红方在开局阶段，尽可能快的出动大子，选择了马二进三，这也是正招。如果此时选择马八进七，那么意中黑方的陷阱，黑方的可以拱卒。这里呢，你不能冲兵渡河，否则黑方打马之后，还是黑方反泄比较好下。那在如此局面下，就说红方上马的话，也不行。因为黑方动足过河，你上马吃足，黑方呢可以上马利用红马，还是黑方有反泄的趋势。所以说啊，这里呢究竟是上哪一个马呢？正招就是上马二进三。那黑方拱足，红方不敢冲兵渡河，否则黑方打下将军抽车。那么实战，红方迅速出车，那黑方拱足渡河，下一步棋呢还是由进炮打下将军，然后啊抽车的手法。那红方飞象。让黑方的三路炮啊失去打击的目标，而且此时呢下了卒，那黑方拱卒，红方跳出围剿马，利用黑卒，黑方继续拱卒威胁红方的八路炮，那红方此时炮正中路先打一将，黑方补士之后呢，红方这里官招呢一般都是炮八进四，啊，假如黑方跳出围剿马，那么红方这里啊可以选择退炮，黑方呢还是。呃，处于下风，红方稳持先手。那么实战红方是弃子大师曹雅磊，他直接呢升炮压马，黑方依然跳出鬼脚马，红方退炮巡河之后，黑方跳边马，打算两翼子力啊均衡发展。那红方迅速出车，提前呢给炮生根，这里呢也是防止黑方进车捉炮的棋。此时如果黑方进车捉炮，等于呢是白送车，红方平炮一打，打死车。那么实战黑方也没有平车牵制啊，如果此时平车牵制，红方进车齐合，将来呢打击黑方的思路嘛，这棋呢是红方大优。那么当时黑方先把车开出来，准备呢对调红方的二路车，那红方假装没看见，先把马跳上去助攻，黑方平炮要求对车，那红方把车对调，黑方吃车之后，红方上马随时能炮，但是黑方这个炮呢是个单子炮啊，黑方有恃无恐，他先呢平炮压住红方的炮。那么将来啊，就有可能进车吃黑炮，而且此时呢，黑方不能平炮保，否则呢要丢车。那面临着黑方下一步棋啊，捉炮的棋，红方呢选择了进车兵临线，意图非常明显。如果此时进车捉炮，他有个平车叫杀的棋，咱们可以演示几步棋。比如黑方进车捉炮，红方平车吃卒是假，进车叫杀是真。如果此时吃炮，红方进车，因为当头炮呢正住中路，黑方就被绝杀。那么实战黑方上马，随时呢登红炮，红方平炮呢先躲开，行棋至此，前边15个回合啊到此结束。那么双方打了一个平手，作为黑方来说，最精准的应该是出贴身车去吃红马。咱们可以继续演示几步棋：红方上马，黑方平炮打马，红方吃炮威胁黑炮，而且退炮还可以打马。黑方呢可以平炮拆掉炮架，红方平车下步棋呢去吃马。黑方上马之后。红方退炮打卒，这样走下去，黑方尚可一战，啊，完全可以防守。红方并无利可图。咱们看实战，那么实战黑方并没有出贴身车，而是从中路上马，对中路呢加厚一层防守。那么这个时候啊，红方走了一招棋，非常值得学习。那么他就是退马卧薪，都说退马卧薪啊，老将发红，但弃子大师曹雅了呀，他由退马卧薪，然后上马威胁黑方中马的棋。咱们知道这中马一旦踩掉啊。这个棋呢，红方了不得啊，黑方不好防守。那么行棋至此啊，就到了这一盘棋的第二个关键转折点。作为黑方角川特大来说，最精准的应该是平车捉炮，让红方上马去吃黑马。黑方吃炮之后，红方吃马，黑方可以平车站内，然后红方进车保马。这个棋呢，黑方尚可一战啊，将军呢在进车啊，把马腿先别住啊。这棋呢，黑方处于下风，但是呢。不至于速败
那么时代黑八出替身驹，打算吃红马，这是本牌棋里边的第二步软招，给了红法进驹保马的机会。那么这一进驹，将来呢还有进马踩中下的棋啊，这棋打击的手法非常多。那时代黑发就选择了进驹顶马。那除了进驹顶马这一步棋，黑发还有多种选择，比如说直接选择进炮行不行？好像呢要得子啊，其实不然，因为红发。进马登下之后呢，是有卧槽马的杀棋，黑方不敢打局，否则卧槽马绝杀。那么也对这一步棋，黑方下掉呢也不行，红方呢直接把炮一吃啊，这个棋呢不能吃马啊。如果说啊吃马，他成底炮呢又打将，红方就会受到威胁。但是吃炮之后呢，还吃着象，那黑方只能说退马，先阻断。这样一类红方呢，可以消灭黑方过河卒。这马上去助攻，黑方被全盘压制，红方大占优势。所以说，面对这一步棋，黑方进炮打马，明显行不通。那么实战，黑方呢是选择了进居别马腿。当然，除了进居别马腿，还有平卒的变化啊。这个棋呢更加难以防守，因为红方上马之后啊，这中马受到了威胁。此时你进炮呢也是行不通啊，因为红方呢可以直接吃马啊。你这里如果说吃掉红马，那红方这里挂角将军，你平炮一打，那么他成底炮将军。你只能垫局，再成底炮将军啊，先用局将，再用炮将。这个棋呢，你只能把局抬起来了，然后呢再打石将，你只能垫局。红方把局一打啊，将来能打象。这棋呢可以说啊，就杀成光杆司令了啊，黑方根本阻挡不住。那咱们看这个实战中的招法啊，当然这个除了平炮打啊，黑方还有可能选择这个出将，但是出将之后呢，红方啊吃局了。啊，这期呢，红方有局杀无局，黑方还是难以阻挡，啊，最终呢难逃一倍。这就是咱们说啊，这个黑方啊选择这个行卒的变化以及进炮的变化。那么咱们看实战，实战黑方呢是进局顶马，进局顶马之后，红方呢依然上马，这是抓住了黑方中路马的弱点。后面呢进马吃黑马，此时黑方进炮呢要打马找回狮子，红方把黑马一吃，黑方平炮打马。这个时候，红方呢就进去吃黑炮，黑方一看大势已去啊，投资认输了，啊，这个棋有些棋说这棋还能守得住啊，拿啥守呢？守不住。咱们可以演示啊三种变化，第一种就是黑方选择落象，那落象好像呢不能挂角，他可以试啊，但是呢红方还有没有说，他可以选择平边炮，这车炮和将，黑方受不了。比如说你平炮要对，能够跟住炮啊，但是他有个回马的棋，回马对将登着车。啊，对着将，你只能先躲车，红方把炮一吃，黑方如果说拱卒吃马，红方成底炮一将，那黑方这里啊对中路加后一层防守，那么他就进车将一落势退车，啊这局抽了啊，比如说你上势把车一吃，这红方啊也是速胜，这就是黑方提前落象的变化。那么除了黑方落象，黑方还有可能选择上马对中路啊加后一层防守，但这个棋呢红方进车将，那黑方这里呢有可能选择这个呃落象，如果说垫车。红方直接选择进马绝杀了。那如果说落象呢，也是行不通，红方依然可以平边炮。啊，这里黑方选择上马对中路架后一层防守，红方呢就砍下将军了。那你这里一落势，咱们发现红方还有可能进马啊，用炮将。你如果说上马，那么他弃炮将，这是马炮和将，你还得登炮。将来卧槽马将，你只能选择起将，居前炮后啊，这继续将，只能垫局。这期呢，红方在拱兵吃马。也是红方可以把谁黑方的杀成锅杆司令，还是守不住。所以说啊，这个棋呢走到这里啊啊，咱们才讲了两种变化。咱们看一下，还有一种出将的变化啊，出将呢更行不通。红方平炮只需一步棋，把车打死之后啊，红方有车杀无车，黑方也是难逃一倍。那么这盘棋啊，最终呢是七子大师曹雅里仅用十步十九步棋，就将特大角川斩于马下。啊，感谢大家的观看，咱们下期视频啊会更加精彩，再见。